कितना दौलत है दिनेश चंद्र यादव के पास ये बताइए दौलत अब विधायक रहे मंत्री रहे सांसद रहे धन है कि नहीं है यदि आप मानते हैं कि हम धनवान हैं तो हमारे लिए खुशी की बात है हम हमको स्नेह प्यार उनसे नहीं मिलता तो इतने बार हम कैसे प्रतिनिधि चुनाते लोग तो एक बार विधायक हो जाते थे दूसरी बार धरती सूंघने लगते हैं मैं पाँच साल से आपको देख रहा हूँ दिल्ली में आपके पास एक फोर व्हीलर गाड़ी नहीं है अपनी नहीं गाड़ी तो नहीं है क्यों गाड़ी नहीं है क्यों नहीं खरीदे आप अभी जो सैलरी वगैरह का सवाल है तो सांसद के सैलरी से अधिक हम लोग के यहाँ विधायक का सैलरी है यहाँ तो जरूरत गाड़ी की थी वह गाड़ी नहीं हुई तो गाड़ी है जो क्षेत्र में गाड़ी है उसी से काम करते हैं मधेपुरे में नहीं किए जब जब हमको मौका मिला खगड़िया सभी जगह जहाँ जहाँ से हम प्रतिनिधि हुए किसी जगह लोग नहीं कहेगा कि हमारा एम बेकार है कुछ नहीं किया हम लोग से कभी मिला नहीं मधेपुरा की जनता फिर से आशीर्वाद देगी मधेपुरा और उम्मीद है मधेपुरा और सहरसा भी है सिर्फ मधेपुरा मत बोलिए नहीं आपके यहाँ का एक वो क्या कहावत भी है ना कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का अरे उस कहानी को तो लोग बहुत प्रचारित किया हाँ। लोग को यह पता नहीं है लेकिन उसी में था कि रोम है पोप का सहरसा है गोप का फिर से आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं आप मधेपुरा में सहरसा में हाँ आशीर्वाद तो मांगते ही है हमारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ हम लड़े हैं सभी में घूमिएगा तो वो नहीं कहेगा कि निकम्मा एमपी हुआ था हम लोग का एक भी आदमी से आप नहीं सुनिएगा नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ सौरभ राज मेरे साथ बात करने के लिए मधेपुरा से लोकसभा सांसद दिनेश चंद्र यादव हैं आज इनसे बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव इन्होंने जीत करके दो में आया दो के बाद इन्होंने मधेपुरा में कितना काम किया है आप 2019 में चुनाव जीत करके दिल्ली पहुंचे मधेपुरा की जनता आपको वोट दी आप शरद यादव पप्पू यादव को हराए मधेपुरा में आपने क्या ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ था नहीं देखिए हम तो जब जब मौका हमको मिलता है तो जो क्षेत्र की समस्या होती है तो हम जरूर कोशिश करते हैं कि उसका किस तरह से निदान हो जाए जी। और जब चुनाव लड़ रहे थे तो मुख्य समस्या दिख रही थी जो एन एच एक सौ छः एक सौ सात एन एच एक सौ छः में दस वर्ष से काम चल रहा था संवेदक भाग गया उसके कारण में बताना हम नहीं चाहते लेकिन वह काम रुक गया फिर एन एच एक सौ सात था जिसे हम लोग सहरसा जिला मुख्यालय से मधेपुरा जिला मुख्यालय जाना होता था तो हम लोग सीधी सड़क से नहीं जाके बगल से लूप लाइन से जाते थे तो हम इक्कीस बाईस किलोमीटर जाने में सौ घंटों लग जाता था लेकिन वह एन एच एक पर था तो उसका निर्माण कैसे हो उसमें गति कैसे आवे तो उसमें लग के उसको कराया गया तो करीब करीब सड़क तो उसमें बन गया जी। लेकिन उसी सड़क पर कई आरोपी बनना है जैसे आपको हम बतावे कि मीरगंज रेलवे ढाला पर एक आर बनना है दीना पट्टी हॉल्ट के बगल में बनना है निहाल पट्टी के नज़दीक आर बनना है मानिकपुर रेलवे ढाला पर 106 का फ्लाईओवर बनना है मधेपुरा कॉमर्स कॉलेज के नज़दीक भी आर बनना है मधेपुरा में मठाही में सो आर बनना है और सहरसा के सरवा ढाला पर आर बनना है ये ये सब बनना है आगे बने मतलब काम लग गया काम चालू है काम चालू है जी तो लोग तो परेशान होते एक फ्लाई ओवर या एक आर बनवाते हैं तो संतुष्ट होते कि चलो हम इतना करा लिए तो हमारे यहाँ तो आधा दर्जन से अधिक यह सब चीज होने वाला है मधेपुरा में भिरखी ढाला है रेलवे का वहाँ पर बड़ी दिक्कत होती जाम की समस्या वहाँ भी आर की स्वीकृति हुई और उसके भी निर्माण के कार्य शुरू हो गए एन एच एक सौ छः में जो उदा किशुनगंज से बीहपुर है अट्ठाईस अट्ठाईस किलोमीटर कोसी नदी पर चौदह सौ करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण वहाँ पर हो रहा है सड़क जो है बीस किलोमीटर वह भी बन रहा है सहरसा में टेन किलो वाट का एफ रेडियो का स्थापना की स्वीकृति हो गई और जनवरी में सत्रह तारीख को प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास भी किए प्रधानमंत्री सड़क योजना से हम समझते हैं कि कई दर्जन हमारे लोकसभा में सड़क का निर्माण 
हुआ है और बहुत में काम लगा हुआ है तो यह सब काम उस इलाके की मूलभूत समस्या थी उसको कराने में हमको सफलता मिली इसका मतलब यह नहीं कि पूर्ण हो गया जो भी बचा हुआ है वह सभी पाइपलाइन में है और हम समझते हैं कि वह भी काम तुरंत शुरू होने ही वाला है और लोगों को इस सबसे लाभ होगा कुछ स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल में भी काम हुआ है सहरसा में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में बन गया सहरसा में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो गई जिला अस्पताल सहरसा मधेपुरा में करोड़ों करोड़ रुपया ला, लागत से उसको डेवलप किया गया है सारी सुविधा उसमें उपलब्ध कराई गई और जो अनुमंडल अस्पताल के स्तर के अस्पताल हैं उसमें भी बिल्डिंग बना और सारी सुविधा उसमें भी उपलब्ध कराई गई प्रखंड स्तर पर जो स्वास्थ्य केंद्र होते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो उसमें भी भवन का निर्माण हुआ सभी जगह पर और जितने उपकरण की आवश्यकता है वह सब वहाँ उपलब्ध कराया गया तो लोगों को स्वास्थ्य के के क्षेत्र में भी काफ़ी सहूलियत वहाँ हो रही है मतलब मधेपुरा में बहुत काम आपने किया नहीं मधे बहुत किसको कहते हैं मतलब संतुष्ट हैं हाँ, काम से बिल्कुल संतुष्ट है जनता संतुष्ट है हमारे संतुष्ट रहने से क्या होगा जो काम कराए तो लोग संतुष्ट हो गए कि अरे बाप आए तो इतना बड़ा काम हो गया जो होता ही नहीं था किसी का ध्यान ही उस ओर नहीं जाता था छोटी छोटी बात जो काम में कई रुकावट होती है तो उसको हम देखते हैं उसका निदान करते हैं चाहे व्यक्तिगत रूप से वहाँ के उलझन को दूर करते हैं या प्रशासनिक स्तर पर उसकी जो आवश्यकता होती उसके माध्यम से भी उसको दूर करके उस काम को कराते हैं आप काफ़ी सीनियर एमपी रहे हैं आप करीब चार या पाँच प्राइम मिनिस्टर के साथ आप काम कर चुके उनके टर्म में आप एम रहे हैं इस बार कुछ अलग काम मधेपुरा के लिए कुछ विशेष काम आपने किया नहीं नहीं विशेष काम तो यह सब काम विशेष में से ही है यही सब विशेष है विशेष बिस, है लोग को मान लीजिए नेशनल हाईवे का काम हो गया जी नेशनल हाईवे बन गया इससे बड़ा काम क्या होगा लोग उससे रोजगार का कुछ साधन आपके यहाँ नहीं है? रोजगार का साधन तो ही वैसा नहीं है उद्योग वगैरह नहीं लगा जी और उद्योग तो कोई सांसद के लगाने से उद्योग लग नहीं लग सकता जब तक कोई उद्यमी प्रभावित नहीं होंगे उस क्षेत्र में जाके कोई कल कारखाना स्थापित नहीं करेंगे तो उद्योग कहाँ से तो किसी लगेगा? उद्योग से आपकी जान पहचान नहीं उद्योगपति कोई संपर्क में नहीं है किसी उद्योगपति को ले जाइए मधेपुरा में नहीं नहीं हमारे संपर्क में तो मान लीजिए प्रयास करते हैं ऐसी ऐसी बात नहीं कि हम नहीं चाहते हमारे यहाँ हो लेकिन उद्योगपति तो बहुत सारी बात को देखते हैं पहले तो कम्युनिकेशन उस इलाके में नहीं था उस सहरसा मधेपुरा जो कोसी कमिश्नरी का हिस्सा है तो वह जमाना था कि वहाँ बरसात के दिनों में लोग बीमार आदि पड़ जाते थे तो एक रेल लाइन चलती थी सहरसा से मानसी की तरफ जो पटना आती थी गाड़ी बरसात के दिन में बाढ़ के समय में कटनियाँ लगने के चलते रेल लाइन बंद हो जाता था कोई आदमी बीमार होता था तो पटना आने के लिए उसको पहले पूर्णिया जिला के सरसी जाना पड़ता था कुरसेला होके फिर तब वह खगड़िया होके पटना आ जाते थे बहुत सारे रोगी तो रास्ते में ही मर जाते थे लेकिन वह स्थिति नहीं है आज के दिन में कई दिशा से उस कोसी इलाके से निकलने के लिए सो रास्ता उपलब्ध हो गया है ये सब व्यवस्था दिनेश चंद्र यादव ने करवाया सब हम करता तो सरकार है लेकिन हम प्रयास जरूर किए कि कैसे यह काम स्वीकृत हो कैसे उसके निर्माण के कार्य पूर्ण हो यह काम तो करने का सौभाग्य हमको जरूर मिला जैसे आज जो लोग फोर लेन हमारे इलाके में कहते हैं तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जब हम 96 में एमपी हुए थे आदरणीय देवोरा साहब प्रधानमंत्री थे तो मुजफ्फरपुर से पूर्णिया तक एन एच की स्वीकृति हुई थी फिर जब बाद में सांसद हुए तो आदरणीय वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे तो एक कंसेप्ट आया था ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा वही एन एच फिफ्टी सेवन बना जो फोर लेन बन गया अभी तो कई फोर लेन बन रहा है मधुबनी के उच्चैठ भगवती स्थान से हमारे सहरसा जिला के उग्रतारा भगवती स्थान तक फोर लेन सड़क का निर्माण हो रहा है उसमें भी कोसी नदी पर 
सौ पंद्रह सौ करोड़ रुपया से पुल उसमें भी बन रहा है सहरसा से दरभंगा के लिए बलुहा घाट पर पाँच सौ पैंतीस करोड़ रुपये की लागत से पुल बन गया अभी एक सड़क और बन रही है जो हम पहली बार उसकी स्वीकृति कराए थे जब पाँच में विधायक हुए थे तो उस जो जिला परिषद की सड़क थी उसको पथ निर्माण में कराए मतलब आप मधेपुरा का विकास पुरुष हैं नहीं नहीं विकास पुरुष हम अपने आप को कैसे तगमा ले लेंगे लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं काम कराने वाले हैं लोग तो बोलने के लिए बोल देते हैं विकास पुत्र बोलते बोल देते हैं हमको लेकिन हम कोई तगमा के के लिए ललायत नहीं है तो काम हुआ तो लोग बोलते हैं और चार बार सांसद रहे हाँ चार बार सांसद रहे मधेपुरा खगड़िया हाँ। सहरसा से दो बार रहे खगड़िया से सांसद रहे फिर मधेपुरा से सांसद रहे चार बार, चार बार सांसद, 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 सांसद रहे दौलत तो अच्छा खासा बना होगा आपका चलिए आपके मन में है कि दौलत है इससे बढ़ के क्या होगा लोग तो दो चीज के लिए मरता है एक बढ़ता है कि हमको लोग काफी जस दे मान सम्मान दे दूसरा लोग लाइत रहता है कि हमको काफी धन हो जाए लोग हमको धनी समझे धन है कि नहीं है यदि आप मानते हैं कि हम धनवान हैं तो हमारे लिए खुशी की बात है मैं मानता नहीं हूँ मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि है कितना अभी तक कितना दौलत है दिनेश चंद्र यादव के पास ये बताइए दौलत अब विधायक रहे मंत्री रहे सांसद रहे देखिए देखिए शर्ट भी अच्छा आप एकदम चेक शर्ट पहने हुए हैं भी अरे देखिए शर्ट उठ से नहीं होता और धन वगैरह सो जो धन जिसको कहते हैं हम लोग के पास नहीं है धन हम लोग का जनता है पब्लिक है लोग का प्रेम है प्यार है और उसी का फल है कि हम सिर्फ सांसद नहीं हुए चार बार हम विधायक भी हुए और हम साधारण परिवार के लोग हैं और यदि हम हमको स्नेह प्यार उनसे नहीं मिलता तो इतने बार हम कैसे प्रतिनिधि चुनाते लोग तो एक बार विधायक हो जाते थे दूसरी बार धरती सूंघने लगते हैं मैं पाँच साल से आपको देख रहा हूँ दिल्ली में आपके पास एक फोर व्हीलर गाड़ी नहीं है अपनी नहीं गाड़ी तो नहीं है क्यों गाड़ी नहीं है क्यों नहीं खरीदे आप अरे खरीदने तो कैसे खरीदा जाता है फल ऐसा तो सैलरी तो कम से कम मिलता है ना सर आप देख सांसद के पीड़ा को लोग समझ नहीं रहे हैं खास करके मीडिया के लोग अभी जो सैलरी वगैरह का सवाल है तो सांसद के सैलरी से अधिक हम लोग के यहाँ विधायक का सैलरी है सांसद योजना पाँच करोड़ है जनता के छोटे छोटे विकास योजना कराने के लिए तो छः विधानसभा हम लोग के क्षेत्र में पड़ता है लेकिन विधायक को एक विधानसभा में चार करोड़ रुपया मिलता है लेकिन और भी सांसदों के पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रहती है नहीं नहीं गाड़ी आपके पास बाइक भी नहीं है दिल्ली में नहीं बाइक की यहाँ जरूरत भी नहीं है यहाँ तो जरूरत गाड़ी की थी वह गाड़ी नहीं हुई तो गाड़ी है जो क्षेत्र में गाड़ी है उसी से काम करते हैं और यहाँ गाड़ी नहीं है यह बात सही है उससे कुछ दिक्कत भी होती लेकिन काम भी चल जा रहा है काम चल रहा है हाँ काम खरीदने के लिए पैसा नहीं है नहीं नहीं पैसा तो मान लीजिए कि लोन उन से भी लोग खरीद सकता है लेकिन तो आप लोन क्यों नहीं लेकिन लोन की भरपाई भी तो फिर उसको करना पड़ता है लोन का मतलब तो नहीं है कि लोन ले लिए फिर उसको कभी नहीं देना पड़ेगा तो लोन तो वापस आप लोग करने का काफ़ी वरिष्ठ नेता हो गए हैं आपकी उम्र भी करीब अस्सी साल हो गई अरे अस्सी कहाँ से होगा तो जवान थोड़े ना सर कितनी हुई है जवान नहीं है लेकिन अस्सी भी नहीं है ऐसा मत कहिए तो वैसे आपको मन है एक सौ दो साल भी बोल दीजिएगा तो खुशी ये होगा <laughs> लेकिन अस्सी कहाँ से होगा कितनी उम्र हो रही है सर बताइएगा अरे उम्र बताने की चीज़ थोड़ी वो होती है सत्तर प्लस एक काम आपने किया है मधेपुरा में नहीं सिर्फ मधेपुरे में नहीं किए जब जब हमको मौका मिला खगड़िया सभी जगह जहाँ जहाँ से हम प्रतिनिधि हुए किसी जगह लोग नहीं कहेगा कि हमारा एम बेकार है कुछ नहीं किया हम लोग से कभी मिला नहीं क्षेत्र की समस्या को देखा ही नहीं हम समझते हैं कि ऐसा लोग नहीं कहेगा जहाँ जहाँ से भी हमको काम करने का मौका मिला जहाँ कहीं भी आप जाइएगा अपने मुंह से हम क्या कहेंगे आप क्या यादव समाज की संख्या अच्छी खासी है नहीं यादव तो कोसी का इलाका में यादव की संख्या तो है ही और वो यादव के वोट से आप जीत जाते हैं नहीं एक यादव के वोट से कैसे लोग जीतेंगे एक जात के वोट से कोई नहीं जीत सकता है जब तक सभी जात का समर्थन नहीं होगा तो वह आदमी जीत नहीं सकता हिंदू हिंदू मुसलमान सब कुछ नहीं नहीं हिंदू मुसलमान को छोड़िए हम तो सब सेक्टर से हमको समर्थन रहता है ऐसा नहीं है कि 
कुछ जात पकड़ा पिछड़ा दलित सब 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 उच्च वर्ग सब सब में से हम कुछ छाप ले लेते हैं शुरू से विधायक भी बनते हैं तो सभी जगह से हमको लोगों का समर्थन आशीर्वाद रहता है कोई एक दो जात पर हम निर्भर नहीं करते आपके यहाँ के कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था आप शादी विवाह में जाते बहुत कम है घूमते बहुत कम है आप आप जन्मदिन में नहीं जाते हैं लोग कौन का ऐसा नहीं कहे दूसरे लोग से पूछिएगा इस सब बात इस दूसरे लोग से पूछिएगा आप जाते हैं सभी जगह जाना पड़ता है जाना पड़ता है कोई आदमी मान लीजिए इन्वाइट किया अवेलेबल है तो उसमें जरूर जाते हैं दो फायदा होता है कि उनकी भी इच्छा की पूर्ति हो जाती है कि हमारे पेटा पोता के मुंडन में सांसद जी आए और उसी बहाने बहुत सारे लोग से भी भेंट हो जाती है अच्छा। तो दो फायदा तो होता ही है तो जाते हैं ऐसा नहीं है यह प्रश्न जो आप करते हैं तो हम नहीं कहेंगे कि कौन लोग क्या करते हैं लेकिन हम लोग को तो दिन रात इसी समय समय बीतता है और एक दिन भी नहीं होता कि हम पूरे दिन घर में बैठे हुए हैं सो रहे हैं एक में बैठते नहीं है एक दिन भी ऐसा नहीं होता कहीं ना कहीं प्रोग्राम लगा होता है क्षेत्र में जाते हैं मरनी हरनी सब जगह जाना पड़ता है दिन नहीं हुआ था कहीं कोई कार्यक्रम लग गया कहीं कोई बैठक है तो उसमें जाना पड़ता है सांसद निधि का सभी पैसा खर्च हो गया नहीं सांसद निधि का पैसा तो हम लोग का तीन साल का पैसा था दो साल तो कोरोना में चला गया तो पैसा तो खर्च हो गया पैसा तो बहुत कम पड़ गया बहुत सारे साथी नाराज पड़ा या क्षेत्र को कम पड़ गया क्षेत्र को कम पड़ा बहुत सारे साथी नाराज भी हुए क्यों ठेकेदारी के लिए नहीं ठेकेदारी नहीं ठेकेदारी को उसको कहे जोड़ते हैं उसके भी मन में है कि हमारे गांव में एक सामुदायिक अच्छा। भवन बन जाए हमारे गांव में कुछ विकास के काम हो जाए पीसीसी सड़क हो जाए तो सभी लोग को उस राशि में से हो नहीं सकता लेकिन जो राशि थी उसके लिए तो जो प्रावधान था उसके अनुसार काम कराया गया और सभी राशि का उपयोग हो गया आप खुद मॉनिटर करते हैं इन सभी चीज़ों का या आपके ऑफिस के लोग करते हैं नहीं ऑफिस हमको है ही नहीं ऑफिस है ही नहीं कहाँ ऑफिस मेरा देखे हैं एक पी दिल्ली ठो में है और मधेपुरा में कुछ नहीं जब सब अपने आ, अपने, कर... अपने मॉनिटरिंग करते हैं मॉनिटरिंग क्या हमारा जो वर्कर है पार्टी पैसा का... बचाते हैं आप नहीं नहीं पार्टी का जो वर्कर है जैसे उसका भी दायित्व है उसको देखना और क्षेत्र में प्रखंड वगैरह में सो जिला में सांसद प्रतिनिधि के रूप में पार्टी के लोग को सो अधिकृत करते हैं तो उसका भी जवाबदेही जा के देखना एक सांसद रोज रोज जिला योजना कार्यालय नहीं जा सकता और बैठक तो होती है जिला में उसी के माध्यम से उसका मोनिटिंग मोनिटिंग हो जाता है और यदि बीच में भी आवश्यकता होती तो जाते हैं तो सर्किट हाउस वगैरह में बैठते हैं तो संबंधित पदाधिकारी को जिला योजना पदाधिकारी या जिला के जो अन्य पदाधिकारी होते उनको भी बुला के उसको समीक्षा करते हैं और आप थाना पुलिस को हड़काते ज़्यादा हैं ऐसा नहीं, आप नहीं, 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 नहीं हमको हड़काने की कभी जरूरत ही नहीं पड़े हमारे यहाँ का लोग कहा ही नहीं होगा ये बात कहीं भी कोई नहीं झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ नहीं झूठ झूठ अब कैसे कहेंगे कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं लेकिन हड़काने की बात पता नहीं अब कहाँ से आप सुन लिए हम कहीं हरकाते नहीं है और प्रेम से ही सब बात हो जाता है जो प्रेम से सब बात हो जाती है जो उचित होता है तो जरूर कंसीडर उसको करते हैं देखते हैं उसको प्रेम से बात हो जाती है काम निकल जाता काहे न होगी प्रेम में ताकत है माल निश्चित रूप से है और यदि गलत मनसा से उसको पैरवी किया जाएगा गलत लोग का पैरवी किया जाएगा तो फिर वह काम तो होना संभव नहीं होता तो लोग को भी हम समझाते हैं भाई गलत काम नहीं करो जैसे शराब उराब के केस में कोई फंसता है आके हमारे पास आता है तो हम हाथ जोड़ लेते हैं कि या काम एकदम हाथ जोड़ लेते हैं आप या काम हमसे नहीं होगा भाई यदि तुम्हारे यहाँ शराब पकड़ाया तो तुमको जेल जाना पड़ेगा या नहीं कोर्ट से जमा, भी नहीं जमाना तो वह प्रतिष्ठा के खिलाफ है सरकार जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है उस नीति के खिलाफ वो होगा फिर से आप मधेपुर लोग को लोग को समझाते भी हैं कि गलत काम करिए ही नहीं गलत काम करने से बहुत परेशानी होती है एक काम करेगा और घर के लोग रिश्तेदार सब उसमें परेशान होते हैं मधेपुरा फिर से जा रहे हैं चुनाव लड़ने आप नहीं चुनाव तो पार्टी तय करती है कि किसको कहाँ जाना है तैयार होंगे ना नहीं तैयार तो देखिए बंडी उंडी पहन करके तैयार है नहीं बंडी तो डेरा में पहने भाई 
बंडी तो वस्त्र है वो तो लोग पहनता ही है नहीं नेता लोग चुनाव के समय एक्टिव तो ज्यादा हो जाते हैं ना स्वाभाविक न है वह वैसा आदमी एक्टिव होता है जो क्षेत्र में नहीं के बराबर में जो लोग जाते हैं तो हम लोग का तो पाँच साल जाना आना लगा ही रहा ऐसा कहे ना कि एक दिन भी नहीं बचा जब हम लोगों के संपर्क में नहीं जाते मधेपुरा की जनता फिर से आशीर्वाद देगी आपको ये उम्मीद है मधेपुरा और सहरसा भी है सिर्फ मधेपुरा मत बोलिए तीन विधानसभा मधेपुरा का हमारे क्षेत्र में है तीन विधा विधानसभा सहरसा का है अच्छा। तो सहरसा मधेपुरा के जो लोग हैं उसके अलावे भी जो क्षेत्र में नहीं पड़ता वहाँ के भी लोग हैं और कोसी कमिश्नरी के हिस्से के जो लोग हैं और कई बार सांसद भिन्न भिन्न जगह पर हुए तो इस इलाके के भी जो लोग हैं वो संपर्क में रहते हैं उसकी भी जो पीड़ा होती है उसका भी निदान करने का प्रयास करते हैं यादवों का गढ़ है मधेपुरा नहीं गढ़ किसको कहते हैं गढ़ से मतलब नहीं है संख्या है यादव का इसमें दो राय नहीं है नहीं, आपके यहाँ का एक वो क्या कहावत भी है ना कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का अरे उस कहानी को तो लोग बहुत प्रचारित किया लोग को यह पता नहीं है कि जब चुनाव हो रहा था बहुत पहले और अब नहीं है उस समय के तत्कालीन रेल मंत्री थे हमारे इलाके के आदरणीय ललित बाबू और लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उनके खिलाफ में हम लोग के नेता थे वह भी अब नहीं है सो आदरणीय भूपेंद्र बाबू भूपेंद्र मंडल जी तो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस के तरफ से तो बहुत खर्चा वगैरह लोग करते थे चुनाव में उस जमाने में सो नेपाल की गाड़ियाँ सैकड़ों गाड़ी आ गई थी प्रचार में बम्बई से फिल्म स्टार सब भी आए थे प्रचार में राजनीतिक दल के नेता तो पार्टी के कांग्रेस के थे ही एक कब की बात है ये हम समझते हैं कि वो साठ के उन्नीस सौ साठ के समय हाँ साठ के समय में तो भूपेंद्र बाबू को एक गाड़ी था हाँ। और वो गाड़ी सप्ताह में सो दो दिन तीन दिन खराबे रहता था खराब रहता खराब हो जाता था जहाँ खराब हो भूपेंद्र बाबू की भूपेंद्र बाबू की तो किसी न किसी का बैलगाड़ी वो ले लेते थे अच्छा। अब बैलगाड़ी पर बैठ के प्रचार में निकलते थे तो एक दिन में दो चार गांव जाने में ही शाम हो जाता था जी। लेकिन यही सिलसिला चलता था जब गाड़ी ठीक होके आती थी तब भूपेंद्र बाबू पर उस पर आते थे तो भूपेंद्र जब चुनाव परिणाम आया तो भूपेंद्र बाबू चुनाव हार गए और ललित जीत गए ललित बाबू चुनाव हार गए तो ललित बाबू के तरफ से एक पिटिशन दायर हुआ हाईकोर्ट में कि भूपेंद्र बाबू जात पात फैला के सो चुनाव जीते हैं भूपेंद्र बाबू जीते ललित बाबू हार हार काफिला होने के बावजूद हाँ ललित बाबू की जो तूती बोलती थी और का, हार गए कांग्रेस का जमाना था बैलगाड़ी तो, वाला नेता तो हरा दिया वो इलाका तो सोशलिस्ट का इलाका न है भूखे रहेंगे लेकिन किसी का जूट खाने के लिए नहीं जाएंगे मतलब कांग्रेस के तरफ से जो खाना पीना रहता था वो नहीं कोई खाना अपने बच्चे को भी लोग रोकते थे कि वो भ्रष्ट लोग हैं घूस का पैसा है उधर नहीं जाओ मत खाओ पाप लगेगा तो उधर बच्चे को भी लोग रोकते थे तो हाई कोर्ट में एक पर्चा छपा के सो ललित बाबू की तरफ से प्रोड्यूस किया गया जिस पर्चा पर प्रेस का नाम भी नहीं था लेकिन तो भी अब उस जमाने में की तो बात तुति बोलती थी उन लोग की उस पर्चा पर तो कॉन्फिडेंस भी नहीं लिया जा सकता लेकिन उसी में था कि रोम है पोप का सहरसा है गोप का निवेदक भूपेंद्र बाबू को बनाया उसमें अपील में लिखा कि जादव भाइयों जादव का इज्जत का सवाल है ना कट जाएगा मोच कट जाएगा यदि हम नहीं जीतेंगे तो सब ललित बाबू की जाति के थे ललित बाबू तो ब्राह्मण थे ब्राह्मण थे तो उसी प्रचार को आधार बना के सो चुनाव को सेटिसाइड कर दिया गया और चुनाव रद्द हो गया तो उसी समय से यह प्रचलित है कि रोम है पोप का सहरसा है गोप का लेकिन एक गोप से तो काम नहीं चल सकता है क्षेत्र में तो सभी जाति बिरादरी के लोग हैं जी फिर से आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं आप मधेपुरा में सहरसा में हाँ आशीर्वाद तो मांगते ही है और मिलेगा उम्मीद है आपको क्या उम्मीद है अब आप तो इतने सीनियर लीडर है सर आपको क्या बोले अरे जनता का समर्थन रहता है तब ना बार बार आते हैं इसीलिए ऐसा कोई काम नहीं किए कि लोग नाराज होंगे गाली कोई नहीं दे सकता आपको 
गाली नहीं देगा वोट मान लीजिए जो जिनको भी नहीं देना हो वह नहीं कहेगा कि कोई काम नहीं किया ऐसा एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा घूमिएगा तो हमारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ हम लड़े हैं सभी में घूमिएगा तो वो नहीं कहेगा कि निकम्मा एम हुआ था हम लोग का एक भी आदमी से आप नहीं सुनिएगा चलिए शुक्रिया सर थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद